Всем привет! В этом видео хочу показать вам, как приготовить кальян. Начинаем мы с угля. Ставим уголь на газовую горелку. Нужно, чтобы крашек выбирал, чтобы хорошо как бы, все грани обогревались. Время от времени его переворачиваем. Хорошо, лучше как бы брать уголь квадратный, чем круглый. То есть, как показывает практика, гораздо лучше. Вторым делом мы забиваем чашу. Берем наш табак, высыпаем его, разравниваем ровненько по чаше. Желательно разрыхлить, чтобы как бы, воздух проходил лучше, как бы охватывал весь, весь табак. Где-то в пол сантиметра до верха оставляем. Вот, разрыхляем его, берем... Щипчики, которые идут с кальяном, делаем небольшой колодец, вот такая выемка кругленькая, чтобы проходил через него воздух, ну, где-то по центру приблизительно. Вот, приблизительно где-то так. Одеваем фольгу. Здесь немного удобно, немного неудобно, вернее, я одной рукой делаю, так как приходится держать телефон в руке, снимая видео. Складываем четверо фольгу. Одеваем на чашу и ну, стараемся как бы примять, чтобы прилегали полностью все края к чаше. Сейчас положу телефон, чтобы разровнять. Верхушка должна ровная. Так, вот, более-менее ровненькая получилась. А, ну, в идеале вообще верхушка должна быть полностью вся ровная, гладкая. А, главное, чтобы не провисала, не касалась фольга от табака, иначе будет как бы подгорать. Дальше берем иголку. Вот лучше брать иголку и делать отверстия. Лучше, чем щипчиками, там большой диаметр будет не то. Вот лучше иголочкой берем, так почаще тыкаем. Вот. Чем больше, тем лучше, грубо говоря. Далее делаем такую вот чашу из фольги. Вокруг одеваем, чтобы снизу пролегало. Вот. Дальше засыпаем лед в чашу. А со льдом кальян получается посвежей, поярче, такой более такой жирный вкус получше. Особенно лед хорошо со вкусом колы табака использовать, там, со вкусом яблочка. А заливаем водичкой. Уровень покажу. Вот где-то так. Больше не стоит. Вот где-то так достаточно. Чтобы трубка входила там на сантиметр, на два в воду. Одеваем нашу шахту, верхушку. Так, далее одеваем сверху чашу. Нашу приготовленную. Где-то так выглядит уголек. Уголек как раз готов. Вот поэтому уголь лучше ставить сначала, чтобы потом не мучиться с ним. Уголь раздуваем. Желательно это делать над мойкой, так как вещь опасная может подпалить там магу, ковры, там у кого что. Раздувать, вот желательно, чтобы не было черных пятен, как бы, чтобы он полностью весь был красный. Не обязательно, но желательно, как бы лучше будет, вкус будет лучше. Вот, приблизительно где-то вот так раздуваем, у кого насколько легкие разработаны. Вот, более-менее подходящий уголек. Кладем его в чашу, изначально где-нибудь с краешку нужно класть. Потом перекладывать время от времени там, на один край, на противоположный. Вот, и начинаем растягивать. То есть берем, тянем. Так, чашу лучше закрыть поначалу, чтобы лучше растягивалась, лучше разогревалась. Тянем, разогреваем мы все это дело. Вот. А, о, вот дымок уже пошел. А далее чашу можно будет приоткрыть, когда пойдет сильно густой дым. Иначе может вызвать кашель. То есть, чтобы раскурить, чашу лучше закрывать. 
То есть, как будто такой маленький нюанс. Далее. Далее уголь. Когда начинает покрываться такой коркой, его нужно обдувать. Тоже. Там раз-два обдули, больше не надо это делать. Ну, как бы над мультик капитально не нужно. Потом просто вот, железный, железная тарелочка такая под чашей. Об нее оббивать, обтрушивать и все. Это, это буквально первый раз там делается. Вот приблизительно так. Когда уже колен растянулся, вот не накрываем не закрываем полностью чашу. Вот, Где-то так. Ну, все. По большому счету готово. Можно булькать, курить. Вот, и мыть желательно сразу после того, как покурили. Вот, мыть все. И трубку нужно подвешивать. Ну, полностью все. Все, всем спасибо. Ставьте лайки. Всем пока.